എല്ലാ പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഇലക്ട്രോ ട്രാവൽ വേൾഡിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു വെറൈറ്റി ഡിഷ് ആയിട്ടാണ് കണ്ടോ ഇത് ബീഫാണ് ബീഫ് നല്ല മസാലയൊക്കെ പരട്ടി നല്ല സെറ്റപ്പായിട്ടിരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ അടുത്തൊരു ഐറ്റം കപ്പ നല്ല പച്ച കപ്പ വേറെ മസാലയൊന്നുമില്ല ഉപ്പ് മാത്രം തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ഇന്നെന്താ പരിപാടി എന്ന് അതെ ഇന്നുണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മൾ കല്ലിൽ ചുട്ട ബീഫും കനലിൽ ചുട്ട കപ്പയുമാണ് അപ്പം നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം വാ അപ്പം നമ്മുടെ ബീഫെല്ലാം കഴുകുന്നല്ലാതെ സെറ്റപ്പാക്കി ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താ ഞാൻ ഇത്രയും കനത്തിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പോൾ എന്ത് കഴിയുമ്പോൾ ചുങ്ങിപ്പോവും നമ്മുടെ ചിക്കൻ മാതിരിയല്ല ഇത് ചുങ്ങിപ്പോവും എന്താ പിന്നെ കഴുകുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇത് കഴുകിയിട്ട് ശരിക്കും ഇങ്ങനെ പിഴിഞ്ഞ് വെള്ളം കളയണം അങ്ങനെ എല്ലാം സെറ്റാക്കി ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇത്ര പിന്നെ ഇതിന് വേണ്ടുന്ന മസാലകൾ നമ്മളെല്ലാം മസാല പച്ചയായിട്ടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പച്ചമുളക് കുരുമുളക് രണ്ട് ഗ്രാമ്പു പെരുഞ്ചീരകം രണ്ട് കുടം വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി ഒരു മീഡിയം പിന്നെ രണ്ട് ചുമന്നുള്ളി പിന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകം എടുത്തുനിന്ന് ഒരു ടീസ്പൂണാണ് പിന്നെ അത് കൂടാണ്ട് കറിവേപ്പില രണ്ട് തണ്ടുണ്ട് പിന്നെ മല്ലിയില ഞാൻ രണ്ട് തണ്ടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതെല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളിതിൽ മസാലയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതിൽ മസാലയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കൊന്നും ആ മസാല ഇറങ്ങില്ല അപ്പോൾ അതിന് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരു പപ്പടം കുത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇതുപോലെ മുന്നേയുള്ളത് പപ്പടം കുത്തിയോ അതോ നല്ല മൂർച്ചയുള്ള കത്തിയോ എന്തായാലും മതി അതെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇത് ശരിക്കും എല്ലായിടത്തും ഇത് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ കുത്തി കൊടുക്കുക മസാല അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇറങ്ങാൻ പാകത്തിന് ശരിക്കും ഇങ്ങനെ ഹോളാക്കി കൊടുക്കണം അങ്ങനെ എല്ലാ പീസിലും നമ്മൾ ചെയ്യണം രണ്ട് സൈഡും ചെയ്യണം കേട്ടോ എങ്കിൽ മാത്രമാണ് മസാല അതിലേക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് പിടിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് ഇതുപോലെ പപ്പടം കുത്തിക്ക് കുത്തി റെഡി ആക്കിയിട്ട് വരാം നമ്മുടെ ബീഫിൽ തേക്കാനുള്ള മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ബീഫ് ഞാൻ അതുപോലെ എല്ലാത്തിലും ചെറിയ ചെറിയ പപ്പടം കുത്തിയും കൊണ്ട് ഹോളാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ മസാല ഇതിലേക്ക് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം ഞാൻ വെള്ളം ഒരുപാട് എടുത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ കാരണം ഈ ബീഫ് നമ്മൾ അടപ്പത്ത് വെക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഊറി ഊറി വരും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വെള്ളം ഒരുപാട് എടുത്തിട്ടില്ല നമുക്കിത് മൊത്തം ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് മസാല ശരിക്കും തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാല എല്ലാം ശരിക്ക് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ശരിക്ക് തേക്കണം കേട്ടോ അകവും പുറവും എൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കൊക്കെ ശരിക്കും കുഴച്ച് തേക്കണം ശരിക്കും പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് മസാല എന്താ ഇത് നമുക്ക് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി കുറച്ച് നേരം വെക്കാം അത് ശരിക്കും ഒന്ന് പിടിക്കട്ടെ ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ചുടാനുള്ള കപ്പയും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അടുപ്പൊക്കെ റെഡി ആക്കിയിട്ട് വരാം ഇത് ശരിക്കും മസാല ഇവിടെ ഇരുന്ന് പിടിക്കട്ടെ അപ്പം നമ്മുടെ ചുടാനുള്ള രണ്ട് ഇടത്തരം കപ്പ് ഞാനിവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനിത് ഒരെണ്ണത്തിൽ ഇത് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ പപ്പടം കുത്തിയും കൊണ്ട് ഇതുപോലെ ഹോളിട്ടിട്ടുണ്ട് ചുറ്റും ഹോളിട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഈ കപ്പയിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഫുള്ളായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഹോളിട്ട് കൊടുക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമാണ് ആ ഉപ്പ് ഉള്ളിലേക്ക് പിടിക്കുകയുള്ളൂ നമ്മൾ ഈ ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കണം എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് ഉപ്പ് പൊടിയുപ്പ് തൂക്കും തൂക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കും കൂടെ ആ ഉപ്പിൻ്റെ അംശം പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് എങ്കിൽ മാത്രമാണ് കനലിൽ ചുടുമ്പോൾ ആ ഉപ്പിൻ്റെ ടേസ്റ്റും കൂടെ കപ്പയ്ക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ ഇപ്പം ഏകദേശം എല്ലായിടത്തും ഹോളായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വേറൊരു പാത്രത്തിൽ ഇവിടെ ഉപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഉപ്പ് അതിലേക്ക് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം ശരിക്ക് തേച്ച് പിടിക്കുന്നു കേട്ടോ ഉപ്പ് മാത്രം മതി വേറെ ഒന്നും തേക്കണ്ട ശരിക്കും ഉപ്പ് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് എന്നിട്ട് നമ്മളൊരു വാഴയില വാട്ടിയെടുത്തതിന് ശേഷം ആ വാഴയിലയിൽ ഈ കപ്പ അങ്ങ് പൊതിയും 
എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ചാരത്തിലിടുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ മറ്റേ ബീഫ് ചുടാൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ചാരത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈ കപ്പയും കൂടെ ചുട്ടെടുക്കാം ഇപ്പം എല്ലായിടത്തും ഉപ്പായിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ഇത് കുറച്ചേരം ഇരിക്കും കേട്ടോ ഉപ്പുള്ളിലേക്കൊക്കെ അങ്ങ് പിടിക്കട്ടെ അപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റാക്കാം അതിന് ശേഷം ബാക്കി കാണിച്ചു തരാം അപ്പം നമ്മളൊരു അടുപ്പ് കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആദ്യമേ കൂട്ടി തീ പിടിപ്പിച്ചിരുന്നു എന്നിട്ട് ഇത് ഇതുപോലെ ഒരു നെറ്റ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ നെറ്റ് അതിൻ്റെ മേളിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ മെറ്റിലാണ് അതിൻ്റെ മേളിൽ നിരത്തുന്നത് ഫുള്ള് മെറ്റിൽ നിരത്തും അതിന് ശേഷമാണ് അതിൻ്റെ മേളിലാണ് നമ്മുടെ ബീഫ് വെക്കാൻ പോകുന്നത് ചെറിയ നെറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മെറ്റലൊന്നും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇവിടെ പോകില്ല അത് നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിരിക്കുന്ന മെറ്റലാണ് ഒട്ടും ഗ്യാസ് ഇല്ലാണ്ട് മെറ്റൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നന്നായിരിക്കും അപ്പം തീ മേളിൽ വരില്ല ആ കല്ല് തന്നെ ചൂടാകും നമുക്ക് അപ്പം നമുക്ക് മെറ്റലൊക്കെ ഫുള്ളായിട്ട് നിരത്താം അപ്പം നമ്മൾ നെറ്റ് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മേളിൽ മെറ്റൽ ഫുള്ളായിട്ട് നിരത്തി നല്ല നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് കല്ല് നമുക്ക് ഈ കല്ലിൻ്റെ മേളിൽ ഇനി നമ്മുടെ ബീഫ് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇത് കണ്ടോ ബീഫ് നല്ല മസാലയൊക്കെ പിടിച്ച് നല്ല സെറ്റപ്പായിട്ടിരിക്കുകയാണ് അടിയിൽ ശരിക്കും അങ്ങ് തീ കത്തിച്ച് കൊടുക്കുക എൻ്റെ ഇപ്പോൾ നല്ല ഹീറ്റിലായി ഇനി അടിയിൽ ശരിക്കും തീ കത്തിച്ച് കൊടുക്കാം കനലായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് നല്ലതായിട്ട് തീ കത്തിക്കാം നന്നായിട്ട് ആ കനലിൽ കിടന്നാൽ മതിയാ അപ്പം നല്ല ഹീ ചൂടിലാണ് കല്ലിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മുടെ ബീഫ് നമുക്കൊന്ന് മറിച്ചിടാം ഒരു സൈഡ് ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ അതിലെ വെള്ളമൊക്കെ കണ്ടോ മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിച്ചോണ്ട് കേട്ടോ മസാലയൊക്കെ ശരിക്ക് പിടിച്ച് നല്ല പരുവത്തിന് ഇരിക്കുകയാണ് നമുക്കപ്പം ഓരോന്നായിട്ടങ്ങ് മറിക്കാം ആ കല്ലിലേക്കൊക്കെ മസാല പിടിച്ചു ആ മസാലയുടെ ഒരു പ്രത്യേക മണമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ആ പച്ച മസാലയുടെ മണം നല്ല ചൂടുണ്ട് ശരിക്കും മസാലയൊക്കെ അതിലേക്ക് പിടിച്ചത് ഒരു പ്രത്യേക സെറ്റപ്പിലിരിക്കണം അപ്പം ഈ സൈഡും കൂടെ ഒന്ന് വേവട്ടെ അപ്പം നമ്മുടെ ബീഫ് നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇതേ കണ്ടോ എല്ലാ സൈഡും അരപ്പൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് കത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതേ നല്ല ഇതായിട്ട് വിട്ടു പോകുന്നുണ്ട് കണ്ടോ നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം 
അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ കപ്പ റെഡിയാക്കാം നമുക്ക് എല്ലാം ഇതായിട്ടോ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് മറിച്ചിട്ടത് എന്താ എല്ലാം നല്ല സെറ്റായിട്ടുണ്ട് എന്താ എല്ലാം നല്ല സെറ്റപ്പായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് മൂടി വെച്ചിട്ട് കപ്പ റെഡിയാക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ നെറ്റൊക്കെ എടുത്ത് കളഞ്ഞു നെറ്റിലൊക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്തു ഇത് നമുക്ക് കപ്പ കപ്പ നമുക്ക് ചുട്ടെടുക്കാം അത് വാഴയിലയിൽ ആദ്യം പൊതിയണം അപ്പോൾ നമുക്ക് വാഴയിലയിൽ ഞാൻ ഒരു വാഴയിലെ വാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വാഴയിലയിൽ പൊട്ടിഞ്ഞു ഈ വാഴവള്ളിയും കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കത് കെട്ടി ഇത് ചുമ്മാ ഒന്ന് കെട്ടണം കേട്ടോ എന്തായാലും അത് കത്തി പോകുമെന്ന് തോന്നുന്നു ഇതുപോലെ കെട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരെണ്ണം ഇനി ഒരെണ്ണം അവിടെ ഉണ്ട് അത് നമുക്കിതുപോലെ വാഴയിൽ ശരിക്ക് പൊതിഞ്ഞെടുക്കാം വാഴവള്ളി കൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് കെട്ടി കൊടുക്കാം ഒന്നോടെ കെട്ടാം എൻ്റെ ആദ്യത്തെ കെട്ട അത്ര സെറ്റപ്പായില്ല അപ്പോൾ ഒന്നോടെ കെട്ടി കൊടുക്കാം കണ്ടോ ഇപ്പം കപ്പ രണ്ടും നമ്മൾ ഇതുപോലെ കെട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ആ കനലൊന്നും നീക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് ഇടാം നമുക്ക് അതിൻ്റെ മേളിലേക്ക് കനൽ മൊത്തം കോരി നല്ല ചൂട് കനലാണ് ആ ചാരമൊക്കെ ചെന്നു നല്ല നല്ല വെയിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ കനൽ കാണാൻ പറ്റില്ല കത്തുന്നത് ഇതേ പുക വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ തീ ഉള്ളതാണ് അപ്പൊ ശരിക്കും ആ കനലിൽ കിടന്ന് കപ്പയും കൂടെ ഒന്ന് വേവട്ടെ അന്നേരം നമുക്കത് പുറത്തെടുത്ത് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം നമ്മുടെ കപ്പ ഇപ്പം കനലിൽ കിടപ്പുണ്ട് ഇപ്പം ഏകദേശം ഒരു അരമണിക്കൂറായി ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഇളക്കിയിട്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ വാഴയിലേക്ക് കത്തി പോയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഇതാണ് നമ്മുടെ കനലിൽ ചുട്ട കപ്പ നമുക്കൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് അടുത്ത സൈഡിൽ അങ്ങനെ രണ്ട് കപ്പ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കനലിൽ ചുട്ടത് അപ്പം നമ്മുടെ കല്ലിൽ ചുട്ട ബീഫും കനലിൽ ചുട്ട കപ്പയും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് സാധനം ഈ കപ്പ കരിഞ്ഞിരിക്കുന്നതല്ല നമുക്കൊന്ന് പൊളിച്ചു നോക്കാം അതിൻ്റെ പുറം മാത്രമേ കരിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ കണ്ടോ അതിൻ്റെ പുറം ചെറുതായിട്ട് കരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും കനി ഇവിടെയൊക്കെ വിൻഡ് കരിയുണ്ട് നമുക്കത് പൊളിച്ചു നോക്കാം ആയ ആവി പറക്കണോ ഉള്ളൊക്കെ നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്ന് പിടിച്ചു നോക്കാവേ
ആവി പറക്കുന്നു ഞാനിപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് വീടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചാണ് കാരണം പുറത്ത് ഭയങ്കര ചൂട് അവിടെ നല്ല വെയിലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വീടിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് മാറ്റിയത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇതൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം നമ്മുടെ കല്ലിൽ ചിട്ട ബീഫും കനലിൽ ചിട്ട കപ്പയും എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നോക്കാം ഇത് കണ്ടോ നീ ബീഫ് നോക്കൂ കേട്ടോ നന്നായിട്ട് ഉള്ളൊക്കെ വെന്ത് നല്ല മസാലയൊക്കെ ശരിക്ക് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊരു ചെറിയ പീസ് എടുത്താൽ മതി ഒരു കഷ്ണം കപ്പയും എടുത്ത് കണ്ട നമുക്കിത് രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തൊന്ന് കഴിച്ചു നോക്കാം അടിപൊളി കേട്ടോ അടിപൊളി നമ്മൾ വേറെ പൊടികളൊന്നും ചേർക്കാത്ത കാരണമുണ്ടല്ലോ ആ കുരുമുളകിൻ്റെയും പച്ചമുളകിൻ്റെയും പിന്നെ പച്ചമുളകിലൂടെ കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത് കാന്താരിയാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് കാന്താരി കിട്ടാതാണ് ഞാൻ പച്ചമുളക് വെച്ചത് ആ ഇഞ്ചിയുടെയും ഒരു പ്രത്യേക മസാല കേട്ടോ ഇത് രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് ഇതുപോലെ തന്നെ കഴിക്കണം കപ്പയ്ക്കാണൊരു വെറൈറ്റി കേട്ടോ ഉപ്പ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കപ്പ ആ ഉപ്പ് മാത്രമേ ഉള്ളതിനുള്ളല്ലോ കപ്പയ്ക്കൊരു എന്താ പറയാ അത് നിങ്ങൾ കഴിച്ചു നോക്കിയാൽ മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് മനസ്സിലാവും ഞാനിവിടെ വന്ന് എന്തോരം നല്ല ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര മാത്രം ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ കല്ലിൽ ചുട്ട ബീഫും കനലിൽ ചുട്ട കപ്പയും എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കൂടാതെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പം അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരാം ബബായ